Halo, selamat datang di channel Yudagani Mobil. Hari ini saya akan membahas kondisi mobil pesanan Pak Agung dari Jakarta Selatan. Yang kemarin kita dapatkan bersama mobil pesanan Ibu Melia dari Depok. Ibu Melia Toyota Yaris tipe S Limited 2007 yang kita dapatkan di Lubang Buaya, daerah Jakarta Timur. Kemudian pulangnya kita dapat unit Grand Livina ini di daerah Depok. Mobil ini tahun 2008 tipe XV. Letternya B Tangerang. Pajaknya mati 1 tahun bulan 3 2021 dan untuk kalengnya 2023. Di video ini saya akan memperkenalkan tiga alat terbaru saya untuk keperluan inspeksi. Jadi alatnya nanti saya akan gunakan akan saya coba di mobil pesanan Pak Agung ini. Mari kita lihat alatnya. Inilah tiga alat terbaru yang baru saya beli untuk keperluan inspeksi mobil. Pertama, coating thickness. Alat ini untuk mengukur ketebalan cat. Kemudian yang kedua, tester aki. Alat ini untuk mengetahui kesehatan aki. Dan yang ketiga, ini untuk mengukur ketebalan ban. Jadi alat ini juga akan berguna dan alat scanner ini sudah sering saya bawa jadi tidak akan saya bahas di video ini. Coating thickness atau alat mengukur ketebalan cat ini sangat berguna sekali kalau menurut saya. Jadi bagian panel mana yang sudah di repaint ulang itu akan ketahuan dari alat ini. Artinya dia sudah naik dempul, permukaannya dia akan tebal jadi bisa terlihat dengan alat ini. Artinya cat yang worry dan yang sudah pernah dicat ulang itu akan ketahuan dari alat ini. Jadi sangat berguna sekali. Kemudian alat tester aki. Ini juga sangat berguna karena harga aki mobil itu sangat mahal. Jadi saya putuskan saya membeli alat ini agar ketahuan aki yang sudah rusak atau soak minta ganti dan yang masih bagus itu ketahuan. Jadi saya akan memberikan informasi dengan akurat. Kemudian untuk alat pengukur ketebalan ban ini juga sangat penting sekali karena seringnya saya memberikan informasi rata-rata. Jadi sekarang saya memiliki alat ini jadi sudah paten. Artinya jika bannya sudah minta ganti nanti saya akan berikan informasi minta ganti. Kemudian jika memang masih bagus diukur dengan alat ini tebel bannya nanti saya juga akan memberikan informasi bannya tidak usah diganti karena masih bagus. Jadi ketiga alat ini akan saya gunakan saya bawa terus untuk inspeksi mobil pesanan berikutnya. Sekarang ini saya akan mencoba ketiga alat terbaru saya ini ke mobil pesanan Pak Agung. Mari kita mulai. Pertama yang akan saya bahas mobil pesanan Pak Agung ini dari eksteriornya. Sekalian saya akan coba alat ini. Jadi untuk ketebalan cat itu berbeda-beda. Contohnya mobil Eropa. Itu ketebalan catnya di 150 sampai 170 mikron. Dan untuk mobil Jepang di 80 sampai 115 mikron. Jadi jika Eropa ketebalannya lebih dari 170 itu pernah di repaint ulang. Kemudian untuk Jepang juga jika di atas 115 mikron itu pasti sudah pernah dicat ulang. Jadi kita akan coba alat ini di mobil Pak Agung ini. Pertama yang akan saya bahas kondisinya dulu. Untuk headlamp bagian kanan, utuh, tidak ada pecah, kristal multi reflektor. Kemudian catnya, kap mesin ini juga catnya masih bagus. Dan saya akan coba... 
Nah nilainya dia 88 mikron jadi masih ori Jadi menempelkannya juga kita harus benar-benar Nah ini masih ori Nah masih ori masih di bawah 100 Jadi kap mesin ini catnya masih ori Dan ini untuk bumper depannya Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang untuk yang bahannya plastik dia tidak bisa diukur dengan alat ini hanya di bagian besi saja yang bisa diukur dengan alat ini kemudian headlamp bagian kiri ini utuh tidak ada pecah dan untuk pengecatan ulangnya juga bumper depan ini bagus fog lamp bagian kiri ini utuh serta cat bagian ini juga catnya masih bagus fog lamp bagian kanan ini juga utuh tidak ada pecah kemudian bumper bagian kanan ini juga utuh jadi untuk bagian depan ini, cat kap mesinnya itu masih ori. Kemudian untuk bumpernya sudah pernah dicat ulang. Wajar, bumper itu pasti dicat ulang karena ada lecet tadinya kemudian dicat ulang. Wajar. Dan untuk pengecatan ulangnya juga bagus. Jadi untuk mobil ini bagian depannya tidak ada perbaikan. Nissan Grand Livina tahun 2008 tipe XV ini mesinnya 1500 cc 4 silinder tenaganya 107 horsepower torsinya 143 Nm tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi metik AT konvensional 4 speed kemudian untuk review test mobil ini dalam kota rata-rata konsumsi bahan bakarnya di 12 km per liter Kemudian untuk rute luar kota, 13-14 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya. Halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara aneh. Untuk mengecek suara itu, kita harus dengarkan suara mesin yang standar, normal. Baru kita akan bedakan dengan mobil yang baru kita lihat. Jadi untuk suara saya sudah hafal. Contohnya suara metal jalan saya hafal, metal duduk saya hafal, kemudian suara klep juga saya hafal. Jadi mobil ini tidak ada suara-suara aneh. Kemudian ada ciri-cirinya juga jika memang metal jalannya kena. Kemudian di sini akan ada asap keluar karena dia ada gesekan keras dari dalam mesin. Kemudian jika ring sehernya kena juga dia di sini akan ada asap keluar. Dan ini tidak ada. Untuk mesin ini suara mesinnya standar normal dan tidak ada kerusakan dari dalam mesin. Kemudian untuk mesinnya juga sangat kering sekali. Biasanya dari cover valve ini ada rembes. Dan ini kering. Dari gearbox juga kering. Dan ini untuk kolongnya. Kolongnya juga kering sekali. Jadi untuk mobil ini mesinnya bagus dan tidak ada rembes. Kemudian transmisi metiknya juga sudah saya coba. Mulai dari mesin dingin sampai panas saya bawa pulang. Mobil ini transmisi metiknya bagus. Dan ini untuk sealer cup mesinnya. Cat cup mesin ini sudah yakin ori. Utuh. Ini ciri-ciri jika pernah ketabrak dia di repair di sini. Dan sealer ini biasanya tidak ada. Ini ada. Dan apronnya juga masih ori. Las titik pabrikannya. Jadi jika apron ini pernah diganti. Las titik pabrikannya ini tidak ada. Ini masih ori. Oke lanjut saya akan coba alat tes terakhir ini saya coba di mobil ini mobil ini menggunakan aki GS Hybrid 45 Ampere dan umurnya di bulan Juli 2021 artinya baru 4 bulan aki ini saya akan coba cek kesehatannya jadi seperti ini kemudian dia langsung terkoneksi Oke, okay. saya akan pilih baterai tes. Nah, di sini ada baterai tipe. Dia menggunakan aki basah, jadi regular flooded. Saya akan pilih di sini bahasa. Nah, di sini ada pilihan CCA. Saya akan pilih yang 500 saja. Testing place white. Nah, ini hasilnya. Bagus, CCA-nya dia di 437 kemudian ceknya 100% dan hasilnya oke okay. jadi masih bagus ini juga bisa di print jadi saya akan print dan ini hasilnya kemudian lanjut cek 
kerking test artinya ini untuk mengetes starternya dia turun di berapa volt nah bagus ya di 11,35 volt artinya dia jika di bawah 10 itu biasanya akhirnya minta ganti dan ini masih bagus ini juga bisa di print kemudian lanjut kita tes alternatornya nah ini charging test artinya jika memang pengisiannya sudah jelek itu di sini terbaca nah ini dia memberikan informasi normal ini juga bisa kita print dan ini hasilnya untuk alternatornya bagus kemudian untuk kerking testnya juga normal dan untuk akinya juga hasilnya dia oke okay. jadi aki ini masih layak dipakai untuk mobil ini mesinnya bagus tidak ada rembes sama sekali kemudian bagian depannya ini juga utuh tidak ada bekas tabrakan keras dari depan karena silor kap mesinnya utuh kemudian apron dan tulangnya juga utuh serta untuk akinya juga sehat masih layak dipakai lanjut ke bagian samping kanan untuk sparkboard ini saya akan tes ketebalannya dia di 168 berarti sudah pernah dicat ulang kemudian bagian ini saya akan ukur juga di 116 mikron artinya sudah pernah dicat ulang tetapi tidak terlalu tebel dan untuk pengecatan ulangnya juga bagus kemudian untuk velgnya dia masih ori dan untuk ketebalan bannya ini hasilnya di 7,6 mm untuk ban baru itu ketebalannya di 8 mm artinya masih bagus sekali kemudian liner fender bagian ini juga utuh dan untuk cat spion ini catnya sudah pernah dicat ulang dan pengecatan ulangnya bagus kemudian kaca ini juga tidak ada silen artinya belum pernah ganti kaca dan untuk cat bagian atap ini catnya masih bagus dan saya akan ukur ketebalannya nah di 91 di bawah 100 jadi catnya masih ori di bagian ini juga saya akan ukur ori ori kemudian pilar-pilar ini juga saya akan ukur ori 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 kemudian fender bagian belakang kanan ini juga catnya masih bagus dan akan saya ukur sudah pernah dicat ulang sudah pernah dicat ulang tetapi untuk pengecatan ulangnya bagus dan tidak terlalu tebel artinya jika di 300 sampai 500 itu baru tebel dan ini tidak dan untuk ban belakang kanan ini 7,9 mm jadi masih 90% bagus kemudian cat bagian pintu kanan ini juga catnya masih bagus dan akan saya ukur juga sudah pernah dicat ulang sudah pernah dicat ulang kemudian pintu bagian ini di 143 sudah pernah dicat ulang tetapi tidak terlalu tebel dan untuk pilar A ini utuh catnya bagian ini sudah pasti ori dan ini untuk silar pintu bagian kanan depan juga utuh bagian ini juga utuh silar pintu bagian belakang kanan ini juga utuh jadi untuk bagian samping kanan ini tidak ada pernah tabrakan keras dari samping karena pilar A, pilar B, silar pintu semuanya utuh dan untuk catnya juga bagus sudah pernah dicat ulang kemudian cat ulangnya juga bagus dan tidak terlalu tebal dan ini untuk bagian belakangnya untuk stop lamp bagian belakang ini utuh tidak ada pecah dan untuk cat bagasi belakangnya ini juga bagus saya akan ukur di 86 mikron ori 
kemudian ini juga ori 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 dan untuk stop lamp bagian kiri juga utuh tidak ada pecah dan untuk bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang jika di bahan plastik itu saya hafal bagus untuk pengecatan ulangnya bagus hanya ada baret-baret halus seperti ini baret-baret tipis untuk pegas hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi dan ini untuk kapasitas bagasi belakangnya di sini juga bersih sekali saya akan lihat bahan serepnya dia ada dua cover kita buka seperti ini dulu toolkit dan dongkrak ada di sini kemudian untuk bahan serepnya dilihat dulu fisiknya bagus ya kita akan ukur di 7,7 mm artinya masih 90% dan ini untuk silar bagasi belakangnya juga utuh dan ini untuk tulang belakangnya nah ini plus titik pabrikannya jadi untuk bagian belakang ini aman tidak ada bekas ditabrak dari belakang karena silar bagasinya utuh kemudian tulangnya juga utuh dan untuk bagian belakang ini stop lamp utuh kemudian bagasinya juga catnya masih ori dan untuk bumper belakang sudah pernah dicat ulang dan untuk pengecatan ulangnya juga bagus hanya ada baret-baret halus di bagian kanan ini bisa dipoles kemudian lanjut ke bagian samping kiri untuk fender belakang ini juga catnya masih bagus saya akan ukur ori ori Kemudian pintu bagian kiri ini belakang juga catnya masih bagus. Saya akan ukur ori ori dan ini untuk pintu depan kiri juga catnya masih bagus. Ori ori dan untuk spakbor bagian depan ini juga catnya masih bagus. Ori, ori, dan untuk spion ini ada barat-barat halus di bagian ini memang, dan di bagian triplang ini bawah. Nah ini harus diperbaiki, tetapi posisinya dia di bawah artinya tidak terlalu terlihat. Dan untuk pilar A utuh, bagian ini catnya ori, dan ini untuk silar pintu bagian depan kiri juga utuh. Kemudian bagian ini juga utuh. Silar pintu bagian belakang kiri ini juga utuh. Dan ini untuk ban belakang bagian kiri. Kita akan ukur. Di 7,27 mm. Berarti masih bagus, masih layak pakai. Dan ini untuk ban depan bagian kiri. Saya akan ukur juga di 7,84 mm artinya masih bagus sekali dan untuk liner fender bagian depan kiri ini juga utuh untuk kondisi eksterior catnya beberapa ada yang sudah pernah dicat ulang dan beberapa ada yang ori inilah kondisi mobil bekas rata-rata pasti ada yang sudah pernah di repaint ulang itu wajar yang penting mobilnya tidak ada bekas tabrakan keras artinya sudah kita ukur dengan alat ukur ini jika di 900 sampai 1000 Mikron itu perlu dicurigai Biasanya jika tabrakan keras itu naik dempulnya juga banyak Dan ini ketebalannya hanya di 150 sampai 170 Itu artinya wajar Jadi masih tidak terlalu tebal cat ulangnya Dan untuk pengecatan ulangnya juga bagus Untuk kondisi sekarang juga hanya ada baret-baret halus Di spion kiri, kemudian di bagian bumper belakang, di bagian kanan Sebenarnya masih enak sekali dilihat. Kemudian di bagian triplang bawah kiri itu lumayan besar. Tetapi posisinya dia di bawah jadi tidak terlalu terlihat. Ini sebenarnya masih enak sekali dilihat. Tetapi di sini bagaimana pemesan? Jika memang ingin detailing semua ingin bagus diperbaiki. Di bumper belakang, di triplang, kemudian di spion. Ini bisa diperbaiki 1 juta 500 sampai 2 juta. Jadi bagaimana pemesan? Saya bisa bantu untuk perbaikan eksteriornya.
kuncinya masih dapat dua, masih ori dan remote nya juga masih ori remote nya dapat satu remote nya juga masih aktif dan ini untuk door trim depannya utuh detailnya di bagian fabricnya ini juga utuh dan bersih power window 4 pintu auto sisi driver di sini sudah lengkap ada window lock dan ada power door lock terpisah door handle seperti ini dengan ada aksen grey di bawah sini ada door pocket dan speaker dan ini untuk interiornya ini untuk plafon bagian depan juga bersih dan utuh joknya aslinya fabric ini hanya di sarung tidak permanen untuk fabricnya itu ada jok aslinya ini kemudian sarung joknya juga masih bagus masih layak sekali dipakai dan ini untuk door trim belakangnya door trim belakang ini juga utuh detailnya di bagian fabricnya ini juga bersih di bawah sini ada speaker dan door pocket dan ini untuk interior bagian tengah plafon bagian ini juga bersih kemudian trim-trim di sini juga utuh joknya di bagian ini juga di sarung tidak permanen nah ini saya akan buka di sini ada armrest dan ada akomodasi dua buah cup holder jadi jok belakangnya ini juga baris keduanya masih utuh kemudian sudah ada tambahan monitor ini juga masih aktif dua-duanya di sini ada seat back pocket bawaan dari sarung joknya untuk XV dia ada si double blower kecil seperti ini. Masih belakang ini juga dingin, di atasnya ada cup holder. Untuk headrest dia dapat 4 adjustable di bagian jok baris ketiga tidak ada headrest. Kemudian untuk hand grip dia model retract. Semuanya utuh. Kemudian akses ke belakang sini ada satu step seperti ini. Kemudian sliding. Dan di sini ada akomodasi dua buah cup holder di bagian kanan juga ada dan untuk jok baris ketiganya juga di sarung dan sarungnya masih bagus sekali di atas ini ada lampu kabin dan ada high mount stop lamp untuk plafonnya juga bersih dan utuh jadi mobil ini tidak perlu menyalon lagi untuk interior karena masih bersih sekali untuk interiornya mobil ini utuh seperti biasa saya akan shoot besi yang ada di bawah sini aman Kemudian ini besi-besi yang ada di sini juga aman. Aman ya, tidak ada karat. Mobil ini tidak bekas banjir. Mobil ini sebelum saya bayar itu sudah saya diagnosa. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Sekarang ini saya akan membuktikan hasilnya saja kepada pemesan dan kepada teman-teman. Untuk soket OBD2-nya posisinya dia di sini. Sudah masuk, saya akan kontak on. Kita tunggu sampai terkoneksi. Nah, dia sudah terkoneksi. Saya akan masuk ke menu diagnosa. Saya akan pilih Nissan. Di sini kita akan pilih Indonesia. Nah, di sini kita akan cari Livina atau Grand Livina. Nah, ini. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke sudah 100% dan ini hasilnya transmisi bagus, engine bagus, tidak ada fault artinya tidak ada problem data semua pas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 91.000 saya akan dekatkan agar terlihat nah ini dan mobil ini tidak ada service recordnya jadi perlu kita cari ciri-cirinya dan ini setirnya kencong. Kemudian biasanya di bagian ini itu parah untuk Grand Livina ngelupasnya itu dan ini masih bagus hanya sedikit sedikit wajar ngelupas ngelupas seperti ini ini tinggal dibelikan cover setir saja tertutup karena dia posisinya ngelupasnya di atas kencang ya saya akan buka di bagian pedal pedal ini juga masih tebel tidak terlalu tipis jadi kilometer di 91.000 itu masuk akal. Dan untuk penggantian oli berikutnya di 91.960. Jadi sudah waktunya ganti oli. Dan untuk penggantian oli transmisi itu jika saya cari di sini tidak ada. Jadi ini juga sudah saya sarankan kepada Pak Agung agar oli transmisinya juga diganti. 
Dan ini untuk indikator yang ada di klaster. Di bagian kiri ada electric power steering, suhu panas mesin, suhu panas dingin, check engine, aki. Saya akan start up. Bagus ya ketika mesinnya hidup, indikator check engine, aki, semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Untuk kelistrikan mobil ini bagus. Sudah saya diagnosa juga tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Saya akan coba AC-nya. Power window bagian driver auto down, aktif. Bagian kiri depan, aktif. Kiri belakang, aktif. Kanan belakang juga aktif. Kemudian AC-nya juga langsung terasa dingin sekali. Kisi-kisi juga dia masih bagus semua, tidak ada yang pecah, laci juga dia masih bagus. Kemudian head unitnya aktif. Hanya LCD-nya dia sudah ada garis-garis seperti ini. Ini juga sudah saya sampaikan kepada Pak Agung, kabarnya mau order yang baru nanti saya akan orderkan. Kemudian di bawah sini ada tombol lampu hazard. Untuk pengaturan aslinya juga sudah lengkap. Arah semburan ke badan dan ke kaki. Di sini ada open close air. Ini untuk speed fan-nya dan ini untuk suhu. Dan ini untuk defogger belakang. Kemudian di bawah sini ada socket lighter. Di sini ada dua buah cup holder. Ini tuas transmisi matic-nya gear AT 4 speed konvensional. Dan di bagian atas ini ngelupas-ngelupas wajar ya ini bekas tangan dan ini bisa di repin ulang juga warna grey juga bisa sudah ada shift lock untuk parkir paralel kemudian part brake dia mechanical dan untuk AC belakangnya dingin untuk pengaturan seat belt dia fix hand grip semua model retract sampai belakang di sini lampu kabin juga hidup sun visor bagian kiri depan juga masih plastikan dan dalamnya juga bersih Kemudian sun visor bagian driver juga masih plastikan dan dalamnya juga bersih. Dan ini untuk power steeringnya. Enteng, ini saya mau pakai tangan kiri. Kemudian untuk pengaturan steernya dia ada tilt steering. Kemudian klaksonnya juga hidup. Ini biasanya rata-rata kabel spiralnya dia putus. Dan untuk wiper depannya aktif, airnya juga masih hidup. Wiper belakang juga aktif. Dia sudah intermittent, sudah bisa diatur interval waktunya. Kemudian untuk headlamp, sen, dim, semuanya sudah saya coba. Fog lamp juga sudah saya coba, semuanya aktif. Untuk mobil ini kaki-kakinya tidak ada perbaikan. Masih senyap sekali, kemudian setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri, jadi tidak perlu spuring lagi. Mobil ini minta ingin di-upgrade, Pak. Agung minta ingin diganti head unitnya karena LCD-nya sudah garis-garis kemudian berikut dengan pemasangan kamera parkir jadi bisa, saya bisa bantu untuk upgrade head unit kemudian pemasangan kamera parkir itu juga saya bisa bantu karena di sini saya ada mekanik kemudian Pak Agung minta ingin langsung dicabut mutasi ke Jakarta Selatan jadi nanti kita akan urus sampai jadi atas nama Pak Agung Teman-teman jika ada yang ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Agung ini Nissan Grand Livina tahun 2007 sampai 2008 tipe XV itu siapkan dana 75 juta Dana tersebut sudah total kita siapkan spare untuk perbaikan Pasti mobil bekas itu ada perbaikan jadi kita siapkan spare Kemudian jika kebetulan unitnya dapatnya murah di bawah harga pasaran Dananya itu akan ada sisa karena semuanya ada hitungannya mulai dari jasa saya pengambilan unit dari Jakarta ke Jakarta atau ke Depok itu ada hitungannya semua. Berikut harga mobil kemudian perbaikannya total-total semuanya itu ada hitungannya. Jadi jika memang ada dana sisa itu nanti kita akan kembalikan. Oke terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yudagani Mobil jika belum Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya Kemudian follow juga Instagram saya At Yudagani Mobil agar update juga di Instagram Teman-teman bisa tanya-tanya melalui DM Instagram Kemudian komentar Instagram Misalnya ingin pesan mobil apa, siapkan dana berapa Nanti saya akan jawab Kemudian untuk kontak pemesanan bisa langsung dilihat kontaknya ada di sini Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video Youtube dan di bio Instagram Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja Hati-hati dalam berbelanja online Nomor ini juga ada Whatsappnya, teman-teman bisa ping saya
Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.